Hello guys everyone welcome back to my another video Today in this video I am chapter 7 Chapter I am in chapter 6 ko videos I am going to upload a lot of videos I am going to hear about it I am going to put the link to the video in the description So I am going to do more than I am going to do I am going to hear about the video in the description of the chapter अलग चैप्टर सेवेन में किराए को से इरिगेशन एंड ट्रेनेज को हेरने चाहूँ अब अब देखिए चैप्टर है मैं वन मैक्स होता है मैं मजाले थ्योरी पढ़े रहा वन मैक्स को गार्नर साक्षी होने चाहिए सिंपल नहीं सोचा टू मैक्स को लाइफ फोकस करें रहा मेरी वीडियो बनाई रहा कुछ इसमें टू मैक्स को साइन फोर मैक्स को क्वेश्चन आउट सो टेन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उमाइले साइन टी रिलेटेड नहीं क्वेश्चन और सूदी रैक होती है अस्तित्व नहीं अब अपनी सुधना सकने प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हाई था सो टेन नंबर और दस और क्वेश्चन रहा है कुछ टू मैक्स को आई ना सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट � सो चैप्टर सेवेन चैप्टर सेवेन इरिगेशन एंड ड्रेनेज में जाइने सब चैप्टर के के रही है इसको सिलेबस में के के कंटेंट रही है तो ये रहा सरफेसली वाटर डिमांड्स इस्टिमेशन को पूरा क्रॉप वाटर इरिगेशन डेल्टा आई ना डेल्टा का कुरा आ रहा है कमांड एरिया का कुरा आ रहा है डेल्टा ड्यूटी एंड दिया रिलेशनशिप का कुरा आ रहा है आई ना इम्पोर्टेंस है डेल्टा ड्यूटी रिलेशनशिप वन मार्क्स और टू मार्क्स को कुरा की अन्य डिजाइन ऑफ कैनल को बाटा डिजाइन ऑफ कैनल में कैनल टाइप्स और के के सा नेट्रो Tractive force approach हो रही था, unstable canal, अन्य तेज़ alluvial canal, Kennedy analysis theory को बारे में one max वो एकदम important question सुधी रहा कौन सा, line canal की ना गरीन सा CPS control करना को लगी, है ना line online canal हो रही, अन्य diversion head rock वाली बच्चे इसको जाने component हो रही कैसे सा, कौन component को कौन function सा, Billy's and Kosla theory हो रही कैसे बन सा, इन और क्या assumption किए सा, अन्य तेज़ बच्चे river training work में जाने, river stage हो रही, है ना equi रिवर ट्रेनिंग को उनको गाइड वन लॉन्चिंग एप्रोन औरों ये औरों ये नो वाला अन्य पची रेगुलेटिंग एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर में फंक्शन ऑफ बेरियस टाइप ऑफ रेगुलेटर्स डिजाइन ऑफ रेगुलेटर एंड स्किप्स औरों था आई ना इस बात से यहाँ बताएंगे जितने जो बॉटिकल ड्रॉप और जो जाएंगे थिक ने सब इन परिवेश फ्लोर डिजाइन ऑफ क्रॉस डिनेस को यूरिलेटेड को डिजाइन पारामीटर और ये नो वाला आई ना कती थिकनेस लेने कती लेंथ लेने डिस्चार्ज को सरे निकालने ब्लीज थ्योरी चेजीज थ्योरी मैनिक्स थ्योरी मैनिक्� टू मार्क्स तो इम्पोर्टेन्ट टू दुई टा क्वेश्चन सोचते हैं चार मार्क्स वाला की आज अतिरिक्त हम लोग गेन करना है वही गाइस वीडियो अंतिम समय नो ला चैनल ला सब्सक्राइब बटन वास है ना मनी सब्सक्राइब दी हिट दी सब्सक्राइब बटन ओके लेट्स स्टार्ट दी इस वीडियो ओके आज अगर ये चैप्टर में जाने से जैसे मैं सी चैप्टर नंबर सेवेन इरिगेशन ब्रिनेज को फर्स्ट क्वेश्चन की रही कुछ है आई मी टू मैक्स उम्र रहने से टेन ओड़ा एक नंबर में की रहता व्हिच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द अदर नेम ऑफ़ प्रीनियल इरिगेशन सिस्टम इरिगेशन सिस्टम जाने जून जाए प्रीनियल इरिग Perennial irrigation system is also known as the control irrigation system. As the perennial irrigation system work on the perennial water sources, the flow of water is those sources can be controlled by the construction of the canal, where, sick dam, dams, etc. So in this way, there is no sudden rush of the water during the irrigation, unlike on control. अंट्रोल को जो अनकंट्रोल इरिगेशन में जो रस है वेस्टेज अक्कर होने चाहिए वाटर चाहिए अक्कर होने चाहिए जो पोरबिटी से तो हम कंट्रोल में होते हैं प्रिनियल में होते हैं कि मतलब प्रिनियल में होते हैं वहीं कंट्रोल भाई इसलिए कंट्रोल कर सको प्रिनियल इज अल्सो नाउन एज अ कंट्रोल इरिगेशन सीस्टम भाई ओके लेट्स मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू In question number two, which of the following type of the irrigation method is also called the trickle irrigation? Trickle irrigation method, I know. बनी की जो अलसो नाम है ज़्यादा ट्रीकल ताला को कुन मेथड होना चाहिए ट्रीकल इरिगेशन मेथड को नहीं बनी चाहिए जो ड्रीप इरिगेशन इज़ अलसो नाम है ज़्यादा ट्रीकल इरिगेशन मेथड ओके यहाँ हमारे से ये वाला क्वेश्चन शियोरो टू मार्क्स और वन मार्क्स को जाइने इरिगेशन मेथड और उसे सब एक पढ़न in this type of method, it involves the link and system of the head, main, submains, lateral and drip nozzles from the nozzles water. Uh, hence, the trickle irrigation method is also known as the, the drip irrigation method. Okay. So, here I go, so I am saying, trickle irrigation method, I am saying, drip irrigation method. Question number three, I go, so. 
which of the following is the correct formula for gross irrigation requirement GIR gross irrigation requirement को formula होंचा आम रोचा नी fill irrigation method fill irrigation लाई चाहिए नी NC ले चाहिए fill irrigation requirement लाई चाहिए नी NC ले चाहिए नी divide गर दियो बानी चाहिए नी we get the gross irrigation requirement okay it is defined as the amount of water required to meet the field irrigation requirement okay field irrigation plus the amount of irrigation water lost in convenience okay irrigation irrigation of water lost in convenience one equal nc bio thrust the canal system by evaporation and cps legal the mathematically nc one equal lost lead by cotty loss bio irrigation water lost in convenience my cotty loss boy nc the divide got the one a field irrigation like saying i'm presenting cross irrigation requirement and we obtain got some तो अब ऐसे बवाल बवाल क्वेश्चन सा एकदम ही शोधे हुए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन सा इसमें क्या बोलना चाहिए व्हाट फैक्टर क्रिएट द टेम्पररी एंड कंटिन्यूअस वाटर लगिंग वाटर लगिंग रिलेटेड क्वेश्चन रही कुछ जो ले चाहिए टेम्पररी डा कंटिन्यूअस वाटर लगिंग थे की फैक्टर ले चाहिए गौर सा बनने को रहा रही कुछ है इसमें ऑब्वियसली हमरे एक्सेसिव रेन फॉर ले जाएंगे टेम्पररी एंड कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग जाएंगे फैक्टर ले जाएंगे क्रिएट गौर सा है ना सो एक्सेसिव रेन फॉल क्रिएट द टेम्पररी एंड वाटर लॉगिंग बट इफ एडिक्यूट रेनेज इज नॉट प्रेजेंट और प्रोवाइ Excessive rainfall is a greater temporary the garden a bio water logging temporary water logging of the adequate amid drainage I'm near I'm wrong a proper drainage provide garden of money but see I know prison why not I'm some garden of money but see a continuous water line is a garden a boy so it is the option the excessive rain fall excessive rain okay question number five my arm okay what is the total depth of the water for complete growth of crop एउटा वो क्रॉप लाई एउटा क्रॉप लाई कंप्लीट ग्रोथ हुँदा हेरी आइने यो क्रॉप लाई चाहिँ कंप्लीट ग्रोथ हुँदा हेरी हामीलाई यति वाटर चाहिन्छ भने यो कंप्लीट यो ठूलो मेच्युरिटी हुने बेला सम्म कति डेप्थ अफ वाटर यो डेप्थ अफ चाहिन्छ भने एला हामीले डेल्टा भन्छम डी बाट यसरी समझिम डेप्थ हैन डेप्थ छ भने चाहिँ डी बाट डेल्टा यसरी समझिम डेल्टा हाम्रो चाहिँ नि हुन्छ सो इ द टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड बाइ द क्रॉप फर इट्स कंप्लीट ग्रोथ क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म अफ डेप्थ अफ वाटर स्टैंडिंग ऑन द फिल्ड दिस टोटल डेप्थ एक्सप्रेस इन सेन्टिमिटर इस काल डेल्टा ऐसे हमने सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सम आई ना ऐसे कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप उन्हें समझ चाहिए वाटर को दे प्लेस है डेल्टा बन जाए ओके ओके लेट्स मूव इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स इन क्वेश्चन नंबर सिक्स एक तमा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही कुछ है आई वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही कुछ है के भनेको छ गिवन दिएको छ गिवन दैट अ पर्टिकुलर इरिगेशन फिल्ड एज अ कल्टिवेटेड कमान्ड एरिया सी से भनेको कल्टिवेटेड कमान्ड एरिया 200 हेक्टर मा दिएको छ अनि आउट व्हिच द 150 हेक्टर्स अफ ल्यान्ड इज कल्टिवेटेड फर रबी सिजन को लागि दिएको छ ओके एन्ड 100 हेक्टर्स अफ द ल्यान्ड इज कल्टिवेटेड खरीफ सिजन को लागि दिएको छ रबी को लागि दिएको छ खरीफ दिएको छ टोटल कल्टिवेटेड एरिया पनि दिएको छ व्हाट इज द इन्टेंसिटी अफ इरिगेशन फर इच सिजन को लागि इन्टेंसिटी निकाल्नु पर्यो इरिगेशन इंटेंसिटी रबी र खरीफ सिजन को लागि निकाल्नु पर्यो ओके हेरौ अब हामी पहिला एक्सप्लेनेशन मा हेरौ फर रबी सिजन को लागि हेरौ ओके इंटेंसिटी निकाल्नु पर्यो छ इंटेंसिटी अफ इरिगेशन भनेको रबी सिजन को लागि कति हेक्टर को लागि छ 150 हेक्टर छ फर रबी सिजन रबी सिजन को लागि 150 हेक्टर छ अनि टोटल कल्टिभेटेड एरिया कति छ 200 छ सो यो रबी सिजन को लागि 150 छ भने यसलाई हामीले टोटल सीसीए कल्टिभेटेड कमान्ड एरिया ले डिवाइड गरे भने अब परसेंट मा दिएको छ इन 200 टाइम गरेपछि हाम्रो चाहिँ 75 परसेंट आयो ओके इन्टेंसिटी अफ इरिगेशन फर रबी सिजन त्यसैगरी खरीफ सिजन को लागि हेरम खरीफ सिजन को कति हेक्टर दिएको छ 100 हेक्टर अफ ल्यान्ड इज कल्टिभेटेड खरीफ सिजन 100 छ यो 100 लाई चाहिँ नि टोटल कल्टिभेटेड कमान्ड एरिया भनेको 200 छ 100 डिवाइड बाइ 200 इन्टु 100 डिवाइड बाइ 200 इन्टु 100 भनेपछि यो मल्टिप्लाइ 100 गरेपछि परसेंट मा जान्छ सो हाम्रो 50% आउने भो सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर एकदमै इजी क्वेशन छ र सजिलो पनि छ मार्क्स ल्याउनु पर्यो यस्तो क्वेशन बाट कन्फ्युज हुनु भएन क्वेशन नम्बर अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेरम यो सोधिराको अस्ति सोधेको क्वेशन पनि हो यो ओके गिवन दैट अ पर्टिकुलर क्रप रिक्वायरमेन्ट अबाउट 20 सेन्टिमिटर डेप्थ अफ वाटर एट इन्टरवल अफ 40 डेज को लागि 20 सेन्टिमिटर डेप्थ चाहिँ नि 40 40 डेज को लागि इन्टरवल को लागि हामीलाई चाहिने रहेछ हैन आवश्यक पर्ने रहेछ एउटा क्रप लाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि एन्ड द बेस पीरियड दिएको छ 400 डेज दिएको छ एन्ड फाइन्ड द डेल्टा फर द क्रप नाउ युजिंग इट्स डेटा फाइन्ड द ड्युटी अफ द क्रप यस्तो सोच्छ के यो 2 मार्क्स हो यसरी नै सोध्नु पहिला हामीले डेल्टा निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि ड्युटी निकाल्नु पर्यो है अप्सन के छ सी छ 200 728 हेक्टर पर क्युमिक छ ओके अब यो कसरी आउँछ भनेर यहाँ हेरौ हामीलाई बेस पीरियड दिएको छ 400 डेज दिएको छ हैन अनि एट एन इन्टरवल अफ 40 बेस पीरियड देखो सा कती सा बेस पीरियड देखो सा 400 डेज देखो सा इंटरवल पे देखो सा 40 डेज 
अब हामीले चाहिँ नि हैन कति कति नम्बर अफ वाटरिंग गर्नु पर्यो कति चोटी वाटरिंग गर्नु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ यो 400 पीरियड मा चाहिँ नि यति इन्टरवल गर्नु पर्यो भने 400 डिवाइड बाइ 40 ले डिवाइड गर्दिने अनि भनेपछि नम्बर अफ वाटरिंग कति नम्बर वाटरिंग गर्नु पर्यो भने चाहिँ 10 नम्बर 10 चोटी गर्नु पर्यो अब कति सेन्टिमिटर ले गर्नु छ डेप्थ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर डेप्थ छ भनेपछि डेल्टा के हुने भो अब 10 नम्बर ले हैन 10 चोटी गर्नु पर्यो 20 सेन्टिमिटर डेप्थ को लागि भनेपछि 10 into 20 मल्टिप्लाई गर्छ 200 सेन्टिमिटर ओके 200 सेन्टिमिटर हाम्रो डेल्टा आयो अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ वी ह्याभ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एन्ड ड्यूटी को के छ 864 बेस पीरियड बाइ द ड्यूटी ले डेल्टा भनेको 864 बी बेस पीरियड डिवाइड बाइ द डी ले डिवाइड गर्दिने ड्यूटी ले हैन त्यसपछि बेस पीरियड भनेको बी भनेको बेस पीरियड हो डी भनेको के भयो ड्यूटी भयो अनि त्यसपछि बेस पीरियड हामीलाई अलरेडी हामीलाई के थाहा छ यहाँबाट चाहिँ नि हामीले अलि भखर के नयो डेल्टा निकाली सक्यौ हैन डेल्टा यो डेल्टा को थामा हामीले 200 राख्छम अनि 864 864 बी भनेको बेस पीरियड कति छ हाम्रो बेस पीरियड 400 छ 400 छ अनि हामीले चाहिँ चाहियो के हो ड्यूटी चाहियो डी को ठाउँमा के राख्दिनु डी नै भ्यालु राख्छम यो पुट गरेपछि हाम्रो चाहिँ 728 हेक्टर्स पर क्युमिक मा आउँछ 728 हेक्टर पर क्युमिक आउँछ बुझ्नु भो यो डेल्टा को रिलेशन याद गर्नु पर्यो हैन यानि डेल्टा को रिलेशन भनेको 8.64 हुन 8.64 B by D हुन्छ यदि मिटर मा मिटर मा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु परिरा छ भनेपछि सेन्टिमिटर मा गर्दिसि इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिसि यो 864 हुने भयो यही रिलेसन हुने भयो यसरी बुझ्नु जो किन भएन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेरौ ओके यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै राखेछु अब इम्पोर्टेन्ट भनि राख्न जरुरत छैन सायद इट इज सेड दैट द पर्टिकुलर टाइप अफ द क्रप रिक्वायर्ड फर अ डेप्थ अफ 6 सेन्टिमिटर अफ वाटर एभ्री 24 डेज मा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि क्रप लाई चाहिँ नि 6 सेन्टिमिटर अफ वाटर रिक्वायर्ड चाहिन्छ रे एन्ड द क्रप पीरियड इज 168 डेज छ फाइन्ड द डेल्टा अफ द क्रप अघिकै टाइपको क्वेशन हो हैन हामीलाई के भनेको छ अनि बेस पीरियड दिएको छ 168 डेज अनि त्यसपछि चाहिँ नि 24 डेज को लागि चाहियो भनेपछि 168 लाई चाहिँ 24 डिवाइड गर्दिने कति नम्बर अफ वाटरिंग चाहियो त्यो आउँछ नम्बर अफ वाटरिंग फर द इन्टायर कल्टिभेसन को लागि 7 चाहियो अब कति डेप सम्म हामीले चाहिँ वाटर प्रोवाइड गर्ने हो डेप्थ 6 हो भने चाहिँ 7 7 चोटी 6 सेन्टिमिटर सेन्ट मल्टिप्लाई गर्छ 7 इन्टु 6 ओके सो द इच वाटरिंग यति छ सो देयर फर डेप्थ अफ वाटर भने चाहिँ 7 चोटी 6 भने चाहिँ 42 सेन्टिमिटर अप्सन बी इज 42 सेन्टिमिटर एन्सर यसरी हाम्रो चाहिँ नि डेल्टा को डेल्टा अफ द क्रप चाहिँ नि प्रोवाइड क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ अब क्वेशन नम्बर अर्को हेरौ जो व्हाट इज द क्रप रेशियो अफ द खरीफ टु द रबी क्रप्स अब खरीफ सिजन र रबी सिजन दुईटा सिजन मा चाहिँ नि रेशियो चाहिँ के हुन्छ भनेको छ हैन क्रप रेशियो अफ खरीफ टु द रबी सिजन 1 इज टु 2 रेशियो हुन्छ हैन अब यहाँ हेरौ क्रप रेशियो क्यान बी डिफाइन एज द रेशियो अफ द एरिया अंडर द क्रप अफ टु मेन सिजन हो यो क्रप रेशियो भनेको एउटा टु मेन सिजन एउटा खरीफ सिजन एउटा रबी सिजन भनेको टु मेन सिजन भयो हैन अनि खरीफ सिजन आर 1/2 हाफ द रबी सिजन आर दिस भ्यालु इज जनरली 1 इज टु 2 भनेको छ ओके क्वेशन नम्बर 10 हेरौ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भीआईपी मस्ट मस्ट भीआईपी क्वेशन ल लास्ट क्वेशन रहेको छ इस भिडियोको ए के भनेको छ द ग्रास कमान एरिया फर द डिस्ट्रिब्युटेड इज 5000 हेक्टर्स दिएको छ 80% अफ व्हिच इज कल्टिभेटेड इरिजेबल रहेको छ अनि द इन्टेन्सिटी अफ इरिगेशन फर रबी सिजन 50% फर खरीफ सिजन 30% द एभरेज ड्यूटी एट द हेड अफ द डिस्ट्रिब्युटेड इज द 2000 हेक्टर पर क्युमिक दिएको छ रबी सिजन को लागि अनि 900 फर द खरीफ सिजन को लागि दिएको छ द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द एन्ड अफ डिस्ट्रिब्यूट एट एभरेज डिमान्ड डिस्ट्रिब्युसन इज हामीलाई चाहिँ डिस्चार्ज निकाल भनेको छ क्युमिक्स अथवा मिटर क्यू पर सेकेन्ड मा चाहियो 1.33 क्युमिक्स आन्सर आएको छ अथवा मिटर क्यू पर सेकेन्ड अब कसरी आयो हेरम है ग्रस कमान्ड एरिया दिएको छ 5000 हेक्टर्स अलरेडी अनि कल्टिभेट एरिया कमान्ड दिएको छ 4000 कल्टिभेट कमान्ड एरिया भनेको 4000 कसरी आउँछ यो 5000 को चाहिँ नि 80% हामीले चाहिँ नि कल्टिभेट लियो भने चाहिँ 4000 आउँछ एरिया इरिगेटेड बाइ द रबी अब रबीले इरिगेट गर्दाखेरि कति 50% रबी सिजन को लागि 50% छ रबी को आयो अनि त्यसै इरिगेट बाइ खरीफ सिजन को लागि चाहिँ नि 30% 50000 लिएपछि खरीफ सिजन को आयो अब हामीले चाहिँ नि डिस्चार्ज निकाल भनेको छ के हो डिस्ट्रिब्युसन रिक्वायर्ड एट द हेड अफ द डिस्ट्रिब्युटेड फ्रम द एभरेज डिमान्ड कन्सिडरेसन इज अब हामीले के निकाल्न पर्यो भने चाहिँ खरीफ सिजन जुन छ नि एउटा यो खरीफ सिजन को लागि 1200 हेक्टर दिएको छ नि निकालेको छ नि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ नि अ खरीफ सिजन को लागि अलरेडी हाम्रो चाहिँ नि निकालेको छ 1200 छ हैन यो डिस्ट्रिब्युटेड आइकी 2000 देखि छ ओके सो हामीले चाहिँ रबी सिजन को लागि निकाल्दा खेरि चाहिँ अब के गरेम एभरेज भने चाहिँ रबी सिजन को